ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു എൻസ്റ്റ് അക്കാദമി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഗ്രേഡ് വൺ കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി മുൻപ് മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് വൺ ലെവലിൽ കേരള പി എസ് സി നടത്തിയിട്ടുള്ള എക്സാമുകളിൽ നിന്നെടുത്ത ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ആക്ച്വൽ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ എ ഗിവൺ വോളിയം ഓഫ് മോയിസ്റ്റ് എയർ to the mass of water vapor in the same volume of saturated air at same temperature and pressure is termed as options a relative humidity b humidity c absolute humidity d specific humidity appo psychometry vibhagathil ninnana namukku first question vannikkunnathu appo psychometry endanu nu parayanjal moist air adayathu air water mix inde oru എയർ വാട്ടർ മിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് അതായത് മോയിസ്റ്റ് എയറിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ സൈക്കോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേമാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ എടുത്താൽ അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കേ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ട് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ടൈപ്പ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയെ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ടു വോളിയം ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ അതായത് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ടു ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വോ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ ആണ് നമ്മൾ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി പഠിച്ചാലും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റും ഉറപ്പായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത ഓപ്ഷനിലുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണ് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റിക്ക് പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് മാസ് ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ ആണ് അതായത് യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്നും യൂണിറ്റ് മാസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്നും പറയുന്നു ഈ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റിക്ക് തന്നെ ഉള്ള മറ്റ് രണ്ട് പേരുകളാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ഹ്യൂമിഡിറ്റി റേഷ്യോ നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റു മറ്റ് പേരുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പം എന്ത് വരും ഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ എ ഗിവൺ വോളിയം ഓഫ് മോയിസ്റ്റ് എയർ ടു ദ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ ദി സെയിം വോളിയം ഓഫ് സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതിന് വേറൊരു പേര് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും ഡെഫിനേഷൻ അല്ലല്ലോ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ ദി എയർ ടു ദ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ ദ സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ എന്നാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ കിലോഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് എയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്യാണ്ട് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറിനെയാണ് വാട്ടർ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ബൈ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദി സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും അല്ല പിന്നീടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ എ ഗിവൻ വോളിയം ഓഫ് മോയിസ്റ്റ് എയർ ടു ദ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ ദ സെയിം വോളിയം ഓഫ് സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പോകാം കൺവേർട്ട് ദ പ്രഷർ ഹെഡ് ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ ഓഫ് ഓയിൽ
g g eppadi common aanu head of oil is equal to ini adu water parayumba engane eludha pressure same thanalle appo density of water into acceleration due to gravity into head of water ee head of water aanu namakku kandupidikkenda value appo idinu namakku g um g um rendu side lum cancel aakalo appo namakku engane eludha rho oil into head of oil is equal to rho water into head of water ini ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന എന്താണ് സ്പെസി ഓയിലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അല്ല തന്നേക്കുന്ന സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് തന്നേക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓയില് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റോ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു റോ ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ ദ സെയിം തിങ് അപ്പം പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു റോ വാട്ടർ ഇൻറ്റു ഹെഡ് ഓഫ് ഇത് എത്ര ആയിരുന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ അല്ലേ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പം റോ വാട്ടർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ വാട്ടർ റോ വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മളത് രണ്ട് സൈഡിലും വെട്ടി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻറ്റു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വാട്ടറിൻ്റെ ഹെഡാണ് അപ്പം ഇതും ഇതും വെട്ടിപ്പോവും ഇനി ഇത്ര കിട്ടുന്നത് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആകുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്ഷൻ എ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം ഒരു സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയണം ഇത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ പോർഷൻ എന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് വിസ്കോസിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് സ്റ്റോക്ക് വിസ്കോസിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ലെയറിന് മറ്റൊരു ലെയറിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കൂടെ അതിന് ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റു പേരുകളാണ് അബ്സല്യൂട്ട് വിസ്കോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്കൽ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ സി ജി എസ് യൂണിറ്റും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ടു സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് കൺവേർഷനും പഠിച്ചിരിക്കണം എപ്പോഴും അപ്പോൾ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ആകുമ്പം ഡൈൻ സെക്കൻഡ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പോയിസ് ഈ പോയിസ് എന്നുള്ള വാർക്കാണ് നമ്മളവിടെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പോയിസ് എന്ന് പറയുന്നു സി ജി എസ് യൂണിറ്റിൽ അബ്സലൂട്ട് വിസ്കോസിറ്റിയെ ഇനി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൺവേർഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പാസ്കൽ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചു എഴുതാൻ അറിയണം വൺ പോയിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പാസ്കൽ സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെയും എഴുതാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ട് അതിനെയാണ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മ്യൂ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സിമ്പിൾ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയെ മ്യൂ കൊണ്ടും അപ്പോൾ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് വിസ്കോസിറ്റിയെ ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഈ ഇക്വേഷനും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ ഇത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡും സി ജി എസ് യൂണിറ്റിൽ ഇത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കൺവേർഷൻ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ
second option b trim option c erase option d none of this appo idinde answer aayittu varunnathu oops aanu ഒരു എണ്ണം ഒരു ക എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ ഫീച്ചർ നമ്മൾ ആക്സിഡൻ്റലി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡാണ് ഊപ്സ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് കമാൻഡുകളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റാണ് ട്രിം ട്രിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്സിഡൻ്റായിട്ട് ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടല്ല സോറി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചു നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഡോട്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻ വേണ്ട ഡിലീറ്റ് ചെയ്യ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രിം ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഈ പോർഷൻ റിമൂവ് ആയിപ്പോ ഇതാണ് ട്രിം കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺവാണ്ടഡ് പോർഷൻ എറേസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡാണ് ട്രിം അടുത്ത് എറേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ നമുക്ക് ഒരു സാധനം ഒരു വര വരച്ചു അത് നമുക്ക് എറേസ് ചെയ്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡാണ് എറേസ് കമാൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റം എ സെൻസർ സെർവ്സ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സെൻസർ എന്ത് പർപ്പസാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് എ ട്രാൻസ്മിഷൻ ബി ഫീഡ്ബാക്ക് സി കൺട്രോൾ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റത്തിന് സിമിലർ ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം എന്താണ് അവിടെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഫോഴ്സോ മൂവ്മെൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റം കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വർക്ക് ഡൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഈ ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിന് പല പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് എന്താണ് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ആക്ട് ഡിവൈസസ് കാണും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കാണുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത്ര പ്രഷറിൽ ഇന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫ്ലോ വേണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്കിൽ ആ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കുറേ കൺട്രോളിംഗ് ഡിവൈസസും ഒക്കെ കാണും ഇനി ഇതൊന്നും കൂടാണ്ട് സെൻസറുകൾ കാണും സെൻസറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് സെൻസർ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത്ര പ്രഷറിൽ ഒരു പ്രഷറാണ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ചോ ഒരു ഇത്ര പ്രഷറിലുള്ള കംപ്രസ്ഡ് എയർ ആണെന്ന് വെച്ചോ സപ്പോസ് അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒരു പ്രഷർ മെഷറിങ് സെൻസർ വെക്കും ഈ സെൻസറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പോലെ കാണിക്കാം ഇതിൽ ഇതത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഇത് നോക്കുക ഇതാണൊരു ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് കൂട്ടുക ഇവിടുന്ന് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പൊസിഷൻ സെൻസർ ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ സെൻസർ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ സെൻസറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കൺ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഈ ലോഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഈ സെൻസർ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂ ഈ സെൻസർ ഒരു കൺട്രോളർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോളർ തീരുമാനിക്കും ആവശ്യത്തിന് പൊസിഷൻ കൃത്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് കുറയ്ക്കണോ കൂട്ടണോ എന്ന് എന്ത് തരത്തിലുള്ള കൺട്രോള് വേണം ഇനി ചെയ്യാനെന്ന് ഇപ്പം പ്രഷറാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പ്രഷറാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമം ആക്കാൻ കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം കൂടി നിൽക്കുകയാണ് പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള കൺട്രോളാണ് വേണ്ടത് എന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ പൊസിഷൻ സെൻസർ അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ സെൻസർ കൊടുക്കുന്ന ഈ ബാക്ക് തിരിച്ച് കൺട്രോളിംഗ് ഡിവൈസിന് കൊടുക്കുന്ന ഈ സിഗ്നലുകളെയാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ സിസ്റ്റത്തെ ഒപ്റ്റിമം കണ്ടീഷനിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലുകളാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നലുകൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ സെൻസർ സെർവ് ചെയ്യുന്ന പെർപ്പസ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് കൂടുതൽ വീഡിയോസിനും പി അപ്ഡേറ്റ്സിനുമായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക